Miren, el presidente ayer inauguró junto a la alcaldía el, la segunda etapa de remozamiento del entorno de la Duarte con París. Eso Está muy bonito. bonito, muy, muy bonito. Lo reportan todos los diarios. En el, el, la portada del listín diario lo resalta bastante bien con una foto donde se ven unos murales pintados en, en las columnas. Tiene portada falsa casi todos los diarios. Casi todos los diarios, así sí, es. Sí, sí. Eh, y la verdad que es un, una obra, se inauguró ayer la segunda etapa, porque ya había una primera etapa que fue la que se hizo cuando... Eh, bueno, en realidad la tercera. Esta es la tercera. Es la tercera. Es la tercera. Sí, okay. Hubo dos. Un gran, yo pienso que hasta por justicia debieron mencionarlo, porque no lo mencionaron ayer a David Collado. Pero eso en principio comenzó con David Collado, incluso era una fundación que estaba haciendo... Fue la fundación de él que lo comenzó, sí, con fondos privados. Efectivamente, y hubo dos entregas en las que participó, en la primera y en la segunda también, ya siendo ministro de Turismo. Ayer no vi que lo mencionaron ni nada, ayer no estuvo ahí, que debió ir, eh, porque fue un proyecto que le generó preocupación a él y a su fundación y comenzaron a hacer esos trabajos. Pero la verdad es que... No, claro, no, claro, no solamente, Dani, que, debió, que, 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 que le generó preocupación, no que si no hubiese hecho eso al principio, no, no hubieran hecho esto. esto no, es, no. Porque eso, eso lo comenzó él con fondos privados. Ahí, 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 ahí nadie, había visto, nadie había visto para allá. No. Y él se fue una, 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 una cosa que vio en Ecuador, siendo alcalde, en Guayaquil, no, unos, no modelo parecido. Uh -huh. Y lo trajo para acá con apoyo de, lo, de la familia Vichini, de Juan, sí. de Ligia Bonetti, un grupo de empresarios... Fueron casi 200 millones de pesos de fondo privado que con que eso comenzó. más de 200. Al principio, en esa primera etapa. Uh -huh. Y ayer ni lo, ni lo mencionaron a David. Me, me llamó la atención. Yo vi el acto, incluso el acto muy bonito. Debo decir que es un acto hermosísimo. Sí, sí. Hay que felicitar a la alcaldesa Carolina Mejía. Eh, yo escuché un discurso de la presidenta de la Asociación de Boneros, una dama que habla muy bien, que pidió la reelección de Carolina, que pidió la reelección del presidente Abinader, pero un discurso bien articulado, bien hecho. Yeah, yeah, yeah. Eh, de, de, de ella decía, yo voy a hablar ahora en nombre mío, eh, porque ella, era, era la representante de, la, de los buhoneros, ella no podía comprometer a los buhoneros, que a lo mejor hay gente de todos los partidos ahí. Entonces en su nombre ya pidió la reelección del presidente y de Carolina, pero la verdad es que por lo que vi, por lo, eh, lo que escuché tanto de la señora presidenta de los buhoneros, como de la propia Carolina, explicar incluso un edificio que hay ahí que va a albergar eh, oficinas para la gente de la DGC, la gente de la Policía Nacional, de la eh, policía que tiene que ver con lo, la parte municipal. Eh, todas las facilidades que, que, que escuché, que estaban describiendo, me enteré por el discurso que lo estaban transmitiendo por radio también, que estaba el expresidente Hipólito Mejía. Un acto muy, muy bonito. El presidente Abinader eh, se emocionó incluso prometió el remozamiento desde ahí, desde la París, de toda la, la avenida Duarte hasta el mercado nuevo de la Duarte. Wow. Es una zona muy concurrida, muy populosa, comercialmente muy activa, lo fue durante mucho tiempo. Yo hace mucho que no paso por ahí. Eh, pero la Duarte del era comercio más activa que tiene la capital. La capital de, sí, porque sí. ahí concurre la clase media y la baja a comprar. Exactamente. Eso. Todavía. Sí, sí, sí. Ya, yo sé que, yo ya sé que no tanto, pero, 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 pero el presidente... Es una vía comercial importante, sí. no sé si es la más importante, pero una vía comercial todavía mantiene mucha importancia. Eh, y ahí hay algo que quiero resaltar, eh, porque son de las cosas que de, de, de esta administración, y se extiende también a la, a, la, a la administración municipal, y que tiene positivo, y es que le dan continuidad a, a, a las obras, aunque no, no le inicien ellos. Sí. Le, dan, le dan continuidad de Estado. Yo creo que hay una, una visión de continuidad de Estado del presidente que se traspasa también a la misma alcaldía con este tipo de obras, porque como decíamos, no es iniciativa necesariamente de ellos originalmente. Sin embargo, la asumieron y la han llevado a esta tercera etapa. Que ojalá y sea verdad que eso lo lleven al mercado nuevo. Que no es nuevo nada, ya es una posilga viejísima. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Está nuevo que ya, ya han tratado de llevárselo de ahí. De lo viejo y lo deteriorado que está, han tratado de intentar llevárselo para el Mercado Santo Domingo. Los comerciantes se han resistido, no, se no resistieron, quisieron. no han querido, pero eh, los reportajes que se han hecho sobre es cómo posible. opera eso, cómo opera, ah, por no, ejemplo, eso, la parte eso, de carnicería, es una cosa yo terrible. No, yo no sé cómo alguien que se consuma un alimento de ahí sobrevive. De verdad lo digo con sinceridad, ¿eh? No, 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 pero, no, ojalá, es terrible eso. pero ojalá lo, los propios comerciantes cuiden el entorno. O sea, ojalá y ellos mismos cuiden el lugar, o sea, que no se vuelvan en ningún momento a rabalizar, o sea, que mantengan la higiene. Es lo mejor para ellos y para, la, para las personas... Que eso inauguraron, ¿verdad? Que el, exactamente, okay. para las personas que elijan el lugar para ir a comprar. Que ciertamente como vía comercial debe ser de las más importantes porque no tenemos otras. El eh, conde ya como tal no, no tiene como esa relevancia o esa importancia, ha ido el, como decayendo en el tiempo, 
pero como vía comercial como tal, exceptuando las plazas comerciales que tenemos, no tenemos así como una calle donde hayan la, la cantidad de tiendas. Pero le pasa cerca de Villa Consuelo. Sí. Eh, exactamente. La Duarte fue, bueno, tiene unas partes próximas, bueno, Villa Consuelo, la, Villa, Villa, Villa Agrícola también. La Duarte fue, para la gente que veníamos del campo, la gente que venía del sur, la gente que venía del este, bueno, la gente del este tenían... De no, este, la parada ahí. ¿eh? El riquillo, ¿verdad? Uh -huh. La sí. gente que veníamos Todavía del sur, ahí. teníamos la teniente llamado García con Duarte. La Duarte fue para... Algo increíble, o sea, iba no. para el sur y tenían que venir aquí. Ahí, ahí está, o sea, la... Siempre estábamos como al revés. Y así mismo. No, no, lo que pasa es que la ciudad, la ciudad llegaba hasta ahí. Bueno, sí, sí, sí. pero... O sea, eh, 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 <risa> ahora que estamos por aquí, por... por, por... Sí, por, para ser... Por... Pero era, era por ahí, que está, ahora era el centro del pueblo. Hay comercio en cualquier parte. Donde, donde quiera. quiera, usted quiere una ese, ese era el Times Square de nosotros. <risa> Exactamente. Sí. Era la Duarte, era la Duarte. Usted quiere una, una avenida que tenga más comercio en este momento que la Núñez de Cáceres. Es Exacto. increíble cómo Exacto. se ha poblado ¿Cómo se, cómo, de negocio. ¿Cómo se llama el parque este donde está la, la gente que hace eh, 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 en, la, en la Duarte? El parque Enriquillo. Enriquillo. Ah, no, el parque Enriquillo. Es Enriquillo. Enriquillo. Dígame. Dígame de qué color. Es la camisa <risa> blanca de Oscar Medina. Ah, sí mismo. Eso blanca, mismo. profesor. <risa> <risa> y saltaba una culera, una cosa. Sí, ahí había un grupo de, de, de gente que buscándose, haciendo espectáculos y cosas. Es de la, y, ahí, y mago y vaina. El telépata. El telépata. El telépata. El telépata. Que después, lo, después, después no sé qué se habrá hecho, no, no sé. <risa> Que era Dios que viva, no sé qué ha ocurrido con él. Pero se, se metió a político. Después me lo encontré porque eh, él tenía unos amoríos con una jovencita que era mi, era mi alumna cuando yo daba clase. Y me lo encontré un día y digo, ¡oh! Ahí pero también bueno. estaba el centro de, de, de la primera profesión del mundo que había aquí en la capital. De prostitución. La Duarte de Noche era una, una, ah, claro. sí. un centro de prostitución. Hay una canción de Braulio que yo citaba. Ah, la Duarte con París. Sí, sí, sí. 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 Un poco describía lo que se daba ahí, sí. el escenario que servía. Pero bueno, mire, la, la verdad es que Braulio tuvo buena experiencia aquí porque haber hecho una canción es porque te, tuvo la experiencia. Pero su experiencia, es que, su, su experiencia no fue solo ahí. Es que, es que los, los artistas cuando venían aquí tenían unos juntos pesados. <risa> Freddy, su experiencia no fue solo ahí, Braulio. No, su... no hablemos en público porque hay mucha gente muerta ya, pero... Sí, sí, es verdad. 